大家好，我是易化，把酱油倒在面条上，然后放在锅里蒸一蒸，没想到竟然这么好吃。很多朋友都没有这样做过，也没有这样吃过。今天就把详细的方法分享给大家，一起来看看具体是怎么做的吧。首先，根据家里的人数准备适量的面条，接着在小碗中加入一大勺的酱油。再根据一比一的比例，加入一勺食用油，然后用筷子搅匀，接着把酱油淋到面条上，然后下手充分的将它抓拌均匀。这样做既可以给面条上色，还可以防止在蒸的时候粘连在一起。在这里要多抓一会。让每一个面条上都能均匀的裹上酱油，抓的时候不要太用力，防止面条断裂。全部抓成视频中，这样子就差不多了。然后将它放在蒸锅，再用手将面条平铺开来，这样受热更加均匀，蒸的时候更加容易成熟。摆好之后，再盖上盖子，大火蒸二十分钟。接下来，我们准备几瓣大蒜，把它切成片。切好之后，装在碗中备用。接下来，准备一小块的生姜，也切成薄片。切好之后，装在碗中备用。准备一小段的大葱，先将它切成葱丝，然后再切成葱花。切好之后，装在碗中备用。接下来准备一小把的黄豆芽，把它清洗干净。洗干净之后，放在碟子中备用。准备一小把的豆芽，切成长段。切好之后，装在碗中备用。家里有条件的，再准备两块钱的五花肉，把五花肉切成薄片，加一点肉，吃起来更香。全部切好之后，装在小碗中备用。接下来锅中加入少量的食用油，油热之后，把五花肉倒进锅中炒出香味。用铲子不停的翻炒，把五花肉炒出多余的油脂，炒至五花肉表面微微发黄，就差不多了。接下来，把切好的葱姜蒜全部都倒进锅中，然后继续翻炒均匀，把它们都炒出香味。加入一勺食盐，再撒上一些鸡精，然后加入一些味精，撒上一些十三香，一勺蚝油。再来一勺老抽，然后翻炒均匀，让调料化开，炒出酱香味。炒香之后，加入两颗八角，一小把的花椒，继续翻炒，把所有的食材都炒出香味。炒香之后，再把豆角和豆芽都倒进锅中。快速的翻炒均匀，把豆芽和豆角都炒香。烧至豆角变色的时候，再往里面加入多一点的开水，在这里记得一定要加开水。
然后继续开大火，将它煮开。煮开之后，关火，放一旁备用。这个时机，我们的面条蒸好了，把它拿出来，放在大碗中，用筷子将它趴散。然后再找一个漏勺，将锅里的汤全部都淋在面条上，里面的豆芽和豆角先放一旁备用。然后用筷子搅拌一下，让蒸出来的面条充分的吸收汤汁。搅匀以后，盖上盖子，焖十分钟。时间到了，我们打开盖子。这个时候的面条已经吸足了汤汁，变得劲道又柔软。接着，我们把面条继续放进蒸锅，用手将它摊均匀，然后盖上盖子，继续在大火蒸二十分钟。这才是面条软香劲道的关键。蒸好之后。再把刚才炒好的豆角和豆芽加进来，还可以加上自己喜欢吃的绿色菜叶，我使用的是菠菜，然后盖上盖子，再焖一分钟，这样才能够保持配菜的色泽和口感。再次用筷子翻拌几下，将里面所有的食材和面条充分的抖散。让这个配菜和面条充分的融合，这样一道软香劲道、做法简单的荷兰蒸面就做好了。闻起来特别的香，看上去也很有食欲。有时候买不到湿面条，我都是用这种挂面做这道菜，不管是用来当早餐。还是做宵夜，全家人都特别喜欢吃。接着把面条装进大碗中，就可以美美的享用啦。这个面条做出来非常的劲道鲜香，很多人吃了以后都赞不绝口。如果您也喜欢吃面条的话，就收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您每天不知道吃什么、做什么的话，可以打开我的主页看一看，总有一道菜是您喜欢的。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢您的支持。